Xin chào các bạn, mình là Hà Pro. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết hợp giữa Word và Excel để trộn thư. Mình có một cái file Word là cái mẫu thư cần gửi cho quý phụ huynh như sau. Kính gửi ông bà cái nấm chấm là phụ huynh của em gì đó. Và mình có một cái file Excel là cái file dữ liệu về điểm của các em học sinh cũng như xếp loại các em học sinh cần gửi cho phụ huynh vào cuối kỳ thì mình cần trộn cái file này thả vào những vị trí trống này và mình sẽ sử dụng chức năng sẵn trong Word đó chức năng Memory thì cái file Word này tại những vị trí trống này nè việc các bạn cần làm á chỉ là tạo thêm những cái text box vào cho nó thôi các bạn tạo test box vào những cái vị trí trống trong cái khoảng trống mà các bạn cần điền cần điền nội dung vào mục đích các bạn tạo test box là để khi các bạn thả trộn nội dung từ file excel vào á thì các bạn có thể quay lại chỉnh sửa cái nội dung sao cho nó phù hợp và hợp mắt cái cái vị trí nó hợp phù hợp nhất với cái form để cho nó nhìn đẹp mắt nhất thì các bạn làm tương tự như vậy cho hết các chỗ trống thì khi các bạn tạo một cái test box đó, sau khi tạo xong các bạn nhấp phải chọn phòng mắt xếp và trong phòng mắt xếp này fill các bạn chọn là no fill và like thì các bạn chọn là no like rồi tiếp theo thì mình sẽ nói về cái file excel trong cái file excel này khi mà các bạn trộn thư á mà cái file excel của các bạn á thì cái tiêu đề lúc nào các bạn cũng phải để tại dòng số 1 Tại sao mình nói là dòng số 1? Các bạn để cái tiêu đề ở dòng số 1 Thì khi các bạn trộn Các bạn thấy file Excel này vào file Word Thì Word nó mới nhận diện được cái tiêu đề này cho các bạn Còn khi các bạn lùi cái tiêu Lùi nguyên cái database này xuống Từ dòng số 2, dòng số 3 trở đi Và thay vào đó là các bạn để cái tên là Bản điểm học tập cuối kỳ của lớp nào đó thì cái file khi mà các bạn trộn một file Word đó thì nội dung của nó ra thì các bạn sẽ là những cái tên cột thôi chứ không phải là tiêu đề của các cột nữa và các bạn nhớ là trong cái file Excel của các bạn các bạn đặt tên cho cái sheet ví dụ như bảng điểm non em một non em hai thì mình muốn lấy dữ liệu từ cái sheet bảng điểm trong cái file này của mình thì mình đặt nó là bảng điểm để mình biết rồi sau khi đã nhắc nhở vậy xong thì chúng ta sẽ tiến hành trộn thư thì để trộn thư trong Word thì các mình sẽ tắt cái file Excel này đi. Rồi. Trong cái mình sẽ tạo vào cái tab là mail link. Trong cái tab mail link này chúng ta sẽ tiến hành chọn vào cái select recipients. Có nghĩa là choose the list of people you would like to send your document to á, nghĩa là chọn cái danh sách những người mà bạn muốn gửi cái tài liệu của bạn tới. Là các bạn sổ xuống các bạn chọn cái phần là use on the site deciding list có nghĩa là chọn sử dụng cái danh sách hiện tại á. rồi hộp thoại hiện ra các bạn chỉ đường dẫn tới cái file excel mà các bạn hồi nãy vừa sửa hồi nãy mình để nó ngoài desktop và mình lưu là đây rồi thì khi các bạn chọn file excel thì nó sẽ hiện lên cái hộp thoại để cho các bạn chọn cái sheet nào trong cái file excel đó thì trong cái file Excel vừa rồi á, thì mình sẽ chọn cái sheet là bảng điểm và mình tích vào cái ô là first round of data content column headers nghĩa là cái dòng đầu tiên của cái vùng dữ liệu của mình sẽ bao gồm cái tiêu đề của cột luôn và mình nhấn chọn OK sau khi đã thực hiện xong cái bước chọn cái file dữ liệu của mình chúng ta sẽ bước vào nhấp vào cái ô start mail merge sổ xuống và các bạn chọn cái dòng cuối cùng là step by step mail merge đó. khi các bạn chọn step by step mail merge thì một bên góc tay phải của các bạn sẽ hiện ra một cái thông tin hộp thoại của mail merge và lúc này các bạn để cái dòng bên phía bên dưới này nè nó chỉ có xuất hiện từ bước 3 tới bước thứ sáu chứ không có xuất hiện từ bước 1 tới bước 6 như các bạn vẫn thường làm tại vì bước 1 tới bước 6 bước 1 tới bước 2 á, chính là cái bước mà select recipient này nè đó rồi, ngay tại cái bước 3 này ta cần quan tâm gì không? Tại cái mục Select Recipients á, nó tích chọn là Use an Exciting List là sử dụng cái danh sách hiện tại. Sau đó ta nhấn Next thôi. Next, Write your letter. 
Ở bước thứ tư này các bạn để ý tới cái phần more item. Trước khi vào cái phần more item các bạn để con chó chuột tại cái vị trí mà các bạn muốn điền thông tin vào. Như kính gửi ông bà thì mình sẽ để con chó chuột tại cái khung text box của cái ô của cái dòng kính gửi ông bà. Sau đó mình nhấp vào more item và mình hộp thoại hiện ra mình sẽ chọn là kính gửi ông bà có nghĩa là họ tên cha mẹ và mình insert vào tương tự như vậy mình close đi sau đó mình sẽ chọn cho là phụ huynh học sinh của em là mình nhấp vào cái text box mình cũng vào more item họ tên học sinh close rồi lớp more item tên lớp insert điểm toán more item toán insert close more item điểm văn Insert, close, tổng điểm, more item, tổng, insert, close, trung bình, trung bình, insert, close, và cuối cùng là xếp loại, more item, xếp loại, insert. Sau khi các bạn đã thực hiện các bước là đổ dữ liệu vào cái những vị trí mà các bạn muốn điền đó, thì lúc này các bạn quay trở lại cái phần form của mẫu thông tin của các bạn để các bạn chỉnh sửa cái nội dung cho nó đẹp lại. Ví dụ mình chỉnh sửa họ tên cha mẹ nè. Rồi, mình sẽ cho nó xuống đây. Đó. Các bạn chỉnh lại cái text box. Mục đích các bạn tạo text box khi các bạn trộn thư là các bạn có thể chỉnh được nó. Còn khi các bạn không tạo được text box thì các bạn khó chỉnh lắm. Rồi, tương tự như cái ô này họ tên học sinh thì mình sẽ để đây bắt đầu từ đây từ em này lớp hãy là ra đây các bạn có thể sử dụng phím mũi tên trái qua phải để chỉnh sửa cho nó đẹp nhất có thể rồi điểm toán văn căn chỉnh sao là do cái nội dung văn bản các bạn muốn thể hiện như thế nào thôi đó là tùy vào cái nhìn nhận cách thể hiện của mỗi người nó khác nhau tổng trung bình kéo dài ra Rồi cuối cùng là tới xếp loại Thì các bạn nhớ là, là khi các bạn làm đó, thì các bạn làm tới đâu lưu tới đó Tại sao? Tại vì file của các bạn đâu biết là bất chợt điều gì xảy ra cho nên cứ làm tới đâu lưu tới đó Sau khi xong cái bước mà đổ trộn họ trộn những dữ liệu cần thiết từ file Excel vào cái file Word của các bạn đó, Và chỉnh sửa cho nó đẹp lại rồi đó, thì các bạn tiến hành tới bước tiếp theo Nhấn vào Next Review your letters. Và lúc này cái dữ liệu của các bạn đã hiện ra. Trong cái mục này ở cái bước số 5 này các bạn để cái receive pian đó là đang ở bước số 1. Các bạn kéo thầy nhấp tới là bước số là cái nội dung thứ hai, tương tự tới thứ ba. Nhưng nếu các bạn thấy nè, cái nội dung của các bạn mình thể hiện nó không được đẹp đó, thì các bạn có thể sử dụng chức năng là previous prior letter để các bạn chỉnh sửa lại cho nó đẹp. Đây mình muốn chỉnh sửa lại cái này cho nó ra giữa. Điểm toán này mình muốn cho nó ra giữa. Mình nhìn hồi nãy mình nhìn nó không có đẹp. Sau đó mình chỉnh sửa lại. Điểm tổng. Văn đồ của mình mình cho lên một xíu. Rồi điểm trung bình lúc nào cũng hai con số hết. rồi xếp loại xếp loại bình thường giờ mình không để đây nữa mình để ngay góc này đi đó rồi bây giờ mình sẽ bước tiếp theo mình nhìn điểm nó khác hẳn lưu lại quay trở lại thôi mình để cái xếp loại ra giữa cho nó đẹp thì khi mình để cái xếp loại nó ra giữa này các bạn làm lưu lại rồi sau đó các bạn nhấn vào bước tiếp theo 
Cứ như vậy là các bạn đã xong được cái nội dung của các bạn. Nhấp chọn cho nó các bạn ạ. Rồi. À, mình nghĩ là cần cho nó lên một xíu. Họ tên cha mẹ xuống thấp quá. Rồi. Như vậy là được rồi. Anh trung bình này to quá. Rồi ok như vậy là xong rồi. Sau khi đã chỉnh sửa xong rồi á, các bạn sẽ sau ngay cái bước số 5 các bạn sẽ qua bước số 6. Và bước số 6 này là bước cuối cùng rồi. Thì khi nhấn vào bước số 6 rồi các bạn sẽ để ý trên cái phần góc trên cái phần mà là design với layout đó, nó có một phần là file recipient là tìm cái bức cái vị trí mà mình trộn là ở vị trí số mấy á các bạn nhấp kéo tới nè hai ba bốn năm nè rồi bây giờ mình muốn in hay hết á mình chọn vào cái phần là finish major sổ xuống và các bạn có ba sự lựa chọn thứ nhất là in cái tài liệu này luôn thứ hai á là các bạn gửi cái tin nhắn qua email và thứ ba là các bạn edit individual document ở cái bước này mình sẽ chọn cái phần này có nghĩa là mình sẽ cho nó sang một cái thể hiện như sang một file work mới một là mình chọn tất cả hai là mình chọn cái phần những phần nội dung mà mình muốn thôi ba là mình muốn chọn từ cái số thứ mấy tới số thứ mấy ở đây mình sẽ show hết tất cả ra luôn và mình nhấn ok khi các bạn nhấn ok á thì các bạn sẽ có một file một mới sẽ bao gồm tất cả những cái thông báo các bạn điền ra đó thông báo các bạn đã điền ra và việc còn lại của các bạn chỉ là in thôi hoặc nếu khi mà các bạn thấy một trang giấy của các bạn đó, mà nội dung của nó mà chỉ có nửa trang và các bạn muốn hai cái phía thông tin mà nó nằm chung trên một cái trang giấy luôn á thì lúc đầu ngay cái phần ban đầu mà các bạn tạo form á thì các bạn copy hai cái form trên cùng một trang giấy và các bạn thảy bắt đầu tiến hành việc còn lại là làm tương tự như các bước mình đã làm thảy nội dung từ file Excel vào tương tự như từng bước mà thôi là các bạn sẽ được hai lá thư trên cùng một trang giấy vậy bài hướng dẫn kết hợp giữa Word và Excel để trộn thư đến đây là hết chúc các bạn thành công